okay. thì uh, ở cái bước này thì đầu tiên chúng ta start ha start thằng này ok chưa khi start lên thì lúc này chúng ta sẽ vào cái trang quản trị của uh, spot này, này trang quản trị của nó thì đó các bạn nhìn thấy đây chính là cái trang quản trị của nó đúng không ok các bạn copy nó các bạn patch vào đây ha à, vào, vào đây đó. thì lúc này sẽ ra chúng ta một cái trang cái trang này nói là gì là các bạn muốn vào cái trang quản trị của Zipod thì chúng ta phải cần username password ok chưa thấy kẹp không đó thì ở đây ha ở đây thì cái bước mà tạo driver này, này thì thực sự ra là nó không liên quan gì đến cái 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 việc start thằng này cả chúng ta có thể làm một cách là âm thầm à, phía dưới tuy nhiên tuy nhiên à, chúng ta muốn biết đúng hay sai á, thì chúng ta phải start thằng này thì chúng ta mới kiểm tra được tại vì cái bước này á, là để chúng ta tạo ra một cái data sụt bạn hiểu kịp không data sụt đúng không do đó là trước tiên thì chúng ta muốn tạo được data sụt thì chúng ta phải vào được cái trang quản trị hay là trang này người ta gọi là admin console đây để truy cập vào cái trang admin console của gì post được chưa do đó cái bước đầu tiên ấy, là chúng ta phải làm cái động tác là gì là các bạn phải cài đặt à, có nghĩa là gì là chúng ta thiết lập á thiết lập là ha thiết lập à, username và password để truy cập ha vào trang ha admin cần trong uh, Apache Tomcat ấy, thì các bạn thấy là bạn chỉ cần là gì edit cái file tomcat gạch user xml trong thư mục cần fix là chúng ta có thể lắp pin vào cái trang uh, quản lý các cái dự uh, quản lý các cái project của Tomcat còn thằng này các bạn phải thiết lập nó thì thiết lập nó như thế nào thì ở đây các bạn nhìn vô cái trang này này các bạn đọc cái trang này một cách rất là từ từ thì mình sẽ hiểu được cách làm của nó ha cách làm của nó thì đây chính là cái màn hình mà nó có thể hiện cách làm ha như vậy đầu tiên là bạn phải vào cái chương trình simd này đồng ý tôi không simd ok và các bạn chỉ đến cái thư mục chỉ đến cái thư mục mà chứa cái lệnh ví dụ trong trường hợp này người ta nói là gì các bạn muốn add một cái user thì mình phải thực hiện cái lệnh là add user .passcript đây là một cái lệnh và cái lệnh này đang nằm trong cái thư mục pin của Zipos đúng không do đó ở đây các bạn mở các bạn chuyển vào thư mục pin của Zipos này chúng ta có thư mục Zipos 7.1 và thư mục pin này các bạn mở cần xuân mở cùng bên lại tại thư mục này thì chúng ta bấm này đúng không Uh, open comment thì chúng ta đang đứng ở đây. À, cái tiếp chúng ta thực hiện gõ cái lệnh là add user, add user chấm pass cái này chúng ta gọi là pass script. Do đó ở đây các bạn gọi là add user như thế này. Các bạn enter, enter ha. Thì lúc này nó sẽ hỏi mình ha, một số các thông tin. Ở đây người ta là loại user của mà các bạn muốn add. Thì ở đây các bạn nhìn thấy nó có hai sự lựa chọn là manage hoặc là application manage là dùng cho quản trị ha application thì quyền là thấp hơn được chưa thì chúng ta cứ mặc định hiện tại nó đang chọn là là a đồng ý không đang phương án của nó là a này thì các bạn enter có nghĩa là chúng ta đang chọn là là a cái tiếp nó hỏi là gì là uh, a new user to add uh, là real này manage management thì đây cũng là một cái cái hiểu role thì hiện tại đang mặc định là management real ha Vậy là chúng ta cứ enter rồi đến bước này nó mới hỏi user các bạn muốn là user gì ví dụ trong trường hợp này tôi nhập mà user là là admin được chưa có nghĩa là tên user là admin và password giả sử tôi cho là welcome được chưa tôi gõ welcome thì đối với password khi chúng ta gõ thì nó sẽ không hiện ra enter được chưa welcome enter Đó. thì lúc này nó tạo ra chúng ta một cái À, user là admin và người ta nói là gì là easy to get gì đó rất là dễ đón như vậy bạn có muốn cần phone nghĩa là chấp nhận hay không chấp nhận đúng không thì ok không vấn đề gì hết ha thì trả lời là yes không chưa ok rồi add user real chúng ta bảo là yes 
như vậy sau khi chúng ta làm xong thì ở đây người ta nói là gì là cái user admin này nè nó đã add tới cái file này file này bây giờ đúng không do đó chúng ta mở cái file này lên chúng ta thấy nó có thêm một cái dòng configuration đó, chúng ta có management user property chúng ta mở file này lên chúng ta sẽ thấy nó có một cái dòng cái dòng này nó có cái định dạng là gì là user name bằng cái này chính là password đã được mã hóa và cái password này đang hiểu là well được không được chưa đó, như vậy chúng ta có cái bước này rồi sau khi chúng ta thiết lập xong á thì chúng ta sẽ refresh lại refresh lại cái cái địa chỉ này đó à, sorry là chỗ này try again đó các bạn nhìn thấy lúc này nó sẽ đòi hỏi mình là username và bash password thì chúng ta nhập và admin well welcome đó, chúng ta ra được cái trang quản trị trong trang quản trị này chúng ta có rất là nhiều nhiều cái cái menu đồng ý với tôi không menu thì trong cái menu này chúng ta sẽ thấy nó có một data sort à, data sort chính là cái bước mà các bạn cần tạo data sort à, thì để mà tạo data sort á, thì ở đây các bạn vào cái chế độ à, profile chế độ profile này chúng ta mới edit được được chưa thì ở đây tôi tạo một cái data sort đây add new data sort thì new data sort thì ở đây nó có tên và gndi name đó ví dụ như tên này thì các bạn gõ cái gì cũng được hết tôi đang gõ tại vì mục đích của tôi tôi đang để mua cho bạn driver và ngay chỗ này nó có cái chuẩn là java gì đó xịt là mysql test bấm next này, cái bước kế tiếp này bước đòi hỏi chọn driver thì ở đây các bạn nhìn thấy là hiện tại cái gbot này nó chỉ hỗ trợ được cái driver là của hxql thôi do đó nó là h2 đó là hxql hoàn toàn là chưa có driver của mysql à, do đó ở đây à, chúng ta làm động tác là sẽ cài đặt mysql cho nó à, thì để cài đặt mysql á, thì tất nhiên á, là chúng ta sẽ phải download ha, mysql ở đây đó à, và chúng ta sẽ lấy cái driver của nó là driver à, cái file file ra ha đây chính là phải ra được chưa rồi để làm được điều đó thì chúng ta làm như thế nào đây à, như vậy sau khi cài đặt xong bước kế tiếp là gì bước kế tiếp là gì ha à, các bạn vào cái thư mục của zipos à, vào mục module module sau đó chúng ta là vào cái, cái thư mục com thì ở đây chúng ta có cái hxql và thằng này thì chúng ta sẽ bước trước nó làm tương tự như vậy như vậy đầu tiên là chúng ta sẽ tạo thư mục trước ha à, tạo thư thư mục ha à, và cấu hình và copy ha thư mục và copy cái file ra vào thư mục vừa tạo được chưa ok đây module này com này h2 database được chưa thì chúng ta đứng ở thư mục com này chúng ta sẽ tạo ra một cái thư mục là mysql được chưa mysql rồi à, khi mà chúng ta chạy lên nhé thì cái mysql này nè các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ hiện thị trong cái màn hình như nãy của chúng ta thì để hiện được á, thì ngay chỗ này chúng ta sẽ làm động tác là bắt trước thằng này và trong cái thư mục này này nó sẽ chứa một cái thư mục là thư mục men à, chứa thư mục men như vậy ở đây này các bạn là à, tạo thư mục à, mysql à, trong thư mục là gì à, à, zipos home rồi sau đó là kế tiếp của chúng ta là chúng ta chuyển tới thư mục là module sau đó là câu đúng không ở đây là module xịt không được chưa rồi cái tiếp chúng ta tạo thư mục mô module trong thư mục 
my SQL nè đó tương tự ở đây chúng ta tạo một thư mục men đứng cơm ở đây máy sẽ chúng ta tạo thư mục men trong thư mục men này á thì chúng ta sẽ nhìn qua bên này này đây chính là driver của HSQL và người ta làm như thế này Ở trong thư mục men này người ta có hai cái file file thứ nhất là file này là phải ra đây chính là driver file thứ hai là file cấu hình ha. còn cái file này là cái file mà nó tự sinh do đó chúng ta không quan tâm các bạn hiểu kịp không do đó là bước kế tiếp là chúng ta sẽ uh, copy cái file ra ha chúng ta copy ha. my SQL driver á có ra này này vào thư mục mô được chưa? Ok như vậy ở đây. Copy cái file file ra này. Chúng ta bỏ vào thư mục. Main ha, sorry. My SQL thư mục main. Ở đây. Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ tạo ra một cái file file là module.xml trong thư mục này, được chưa? Rồi, thì để tạo ra cái file module.xml này này thì chúng ta làm như thế nào? Thì chúng ta không nhất thiết là phải tạo mà chúng ta có thể copy path từ cái file module uh, module của cái thư mục H2 database này men chúng ta copy cái file này chúng ta bỏ qua my SQL bỏ qua đây và chúng ta edit lại cái nội dung nội dung này thì trong cái nội dung này á, thì chúng ta có hai cái thông tin mà chúng ta cần quan tâm đó là thông tin thứ nhất là cái name này này cái name này nó sẽ thể hiện được thể hiện được cái đường dẫn từ cái mô module đó tức là từ cái thư mục này Đây, từ cái thư mục là à, com này này cho tới mysql giờ như vậy ở đây các bạn lưu ý là cái file của chúng ta là cái chỗ này chúng ta đổ thành này là bỏ đi cái khúc này và chúng ta thêm máy ra thôi có nghĩa là chúng ta chuyển chỉ cái giá trị đó là từ com cho tới cái thư mục mà chứa cái cái thư mục men đó trong trường hợp thằng hx h2 database ấy, thì cái thư mục mà chứa cái cái men ấy, là h2 chứ không phải là h2 database bạn hãy kịp không giờ đó ngay chỗ này các bạn phải là mysql được chưa đó là thông tin thứ nhất cần edit thông tin thứ hai đó chính là cái tên của driver hay là cái tên file được chưa ở đây các bạn thấy là h2 thì trong trường hợp này của chúng ta là mysql gì đó Đây. Đây, chúng ta làm động tác là copy cái tay này ha chúng ta bỏ vào đây chưa chúng ta bỏ vào đây rồi chúng ta xe lại này. à như vậy thì sau khi chúng ta tạo cái bước này xong thì có nghĩa là chúng ta đã hoàn thành cái việc tạo ra như vậy sau khi tạo xong thì chúng ta restart lại ha. server được chưa restart lại server ok Okay. Rồi chúng ta bấm refresh lại đi. Giờ cho chúng ta add được chưa? App driver. Ví dụ như đây chúng ta có MySQL test. Cái này các bạn muốn đặt cái gì tùy các bạn ha. MySQL test cái tên này. Cái thứ hai là à, chúng ta có java. Chấm là MySQL test. Chúng ta bấm next cái này nó bắt buộc phải cái tên phải đúng hình dạng ha 
Tên này chính là tên của data Data show Ok, trong trường hợp này các bạn chưa thấy Như vậy, có nghĩa là cái bước chúng ta có thể khả năng là bị sai chỗ nào đó ha Sai chỗ nào đó mà nó chưa chưa ra là kết quả Ok, như vậy chúng ta kiểm tra lại module Cái này ra cơm chấm ha thì ở đây các bạn lưu ý là chúng ta chưa được thì có khả năng là bị một cái lỗi nữa là chúng ta có quên thiếu à, chúng ta còn cái bước nữa cái bước nữa. ok bước nữa. Đây. là chúng ta phải cấu hình cấu hình trong cái cái file standard long xml cấu hình ha thì cái bước cấu hình này đây chúng ta mở cái Report lên Chúng ta vào Standalone uh, Configuration Và chúng ta có Standalone này Chúng ta tìm đến cái mục nào mà định nghĩa driver ha, Mục định nghĩa driver Hiện tại, hiện tại chúng ta có một driver ha, Thì chúng ta biết trước nó chúng ta là Đây Query symbol và chúng ta có driver nha yeah. ok thì chúng ta sẽ làm động tác là chúng ta sẽ tạo thêm một cái driver nữa bằng cách copy pass như thế này tất nhiên cái chuỗi này là x data suốt với đời máy của chúng ta không sorry à, chúng ta đổi lại cái tên thôi cái này là máy sql này ha còn cái này là tên module tên module này thì giống cái tên hồi nãy chúng ta đặt đó chính là gì là cơm chấm mysql còn cái này à, tính nhà cái này chính là à, chuỗi driver của nó ha cái này chính là cái chuỗi driver của mysql như vậy cái chuỗi driver của mysql nó là cái gì nó là gdbc chấm mysql chấm driver gì đúng không? làm sao để biết được cái chuỗi đó? tên là gì? thì ở đây các bạn có thể import vào thì cái đó bạn sẽ thấy được hoặc là ngay chỗ này tôi giả sử như tôi mở với uh, Win ra và ở đây tôi vào này ha à, cơm máy QL GDPC và tôi sẽ có một cái lớp là driver đây thấy chưa? thì cái này chính là tên bất kịch của nó như vậy tên bất kịch của nó là gì các bạn đi từ từ là gì là cơm máy queo gdbc đúng không cơm này à, cơm máy queo rồi sau đó là gì là gdbc chấm driver đồng ý không rồi sao À, cơm chấm ok MySQL Rồi, chúng ta lưu lại Thì lúc này chúng ta restart lại thằng này ha Ok, như vậy tương tự đây mysql test java chấm xịt mysql test nest ở đây vẫn chưa thấy ha